আমি স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হবে সেটা কিন্তু তোমার এবং তাঁর হাতে পূর্ব পূর্ব জন্মের সম্পর্ক এবং টান থেকে বিন্দু থেকে সে এক থেকে সমস্ত কিছু এই সৃষ্টি হয়েছে তিনি জেগে ওষুধ দমন করবেন সে ওষুধটি কে তোমার অহংকার টেলিপাতি ফেলিপাতি অত্যন্ত সস্তা চাটুকারি কিছু খেলা মাত্র আপনারা যদি আধ্যাত্মিক পডকাস্টের ফ্যান হন বা আধ্যাত্মিক এপিসোড আপনাদের যদি শুনতে ভালো লাগে তবে আজকের এপিসোডটা আপনাদের জন্য একটা ট্রিট মরমীয় স্পিরিচুয়াল সোসাইটি জয়দীপ মহারাজ এসছেন আজকে মানুষটা নেতাজি থেকে শুরু করে জ্ঞানগঞ্জের মতো বিষয় এছাড়াও সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর নিয়ে কথা বলেন আজকে দুর্গাপূজা স্পেশাল একটা পডকাস্ট এসছে তার সাথে তো উপভোগ করে নিন এস এস সানি কনফোসে জয়দীপ মহারাজকে মহারাজ প্রণাম নমস্কার এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসার জন্য আমরা অনেক দিন ধরেই প্ল্যান করছিলাম আগেও একটা পরিকল্পনা হয়ে আমাদের ক্যান্সেল হয়েছে কিছু কারণ বসত আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি যদি আমি এই প্রশ্নটা প্রথমে করি আধ্যাত্মিকতার অর্থ মানে হচ্ছে অধ্যাত্ম অধ্যাত্ম বিজ্ঞান তাকে আমরা আধ্যাত্মিকতা বলি যার দ্বারা যে বিজ্ঞান অথবা যে কলার দ্বারা মানুষের স্বভাবের উত্তরণ ঘটে তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিকতা আমরা যে যেমন অবস্থায় আছি সে অবস্থায় থেকে আমাদের আরও উত্তরণ আরও হায়ার লেভেলে আরও হায়ার ডাইমেনশানে যাওয়া এটার যে বিজ্ঞান তার যে অভ্যাস তার যে সাধনা তার যে জীবন যাপন তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিকতা আচ্ছা মহারাজ আমরা কর্ম এবং ভাগ্যের একটা কথা সব সময় শুনে থাকি একটা প্রশ্ন আমার মনে খুব ওঠে যে কর্ম আমরা বলি যে ভাগ্য এই শব্দটা আমরা শুনতে পাই যে ভাগ্যকে যেটা আমাদের লেখা রয়েছে সেটাকে কখনো বদলানো যায় না তবে আমরা আমার মানে কেন প্রশ্নটা উত্থান হয়েছে কখনো কখনো যে একজন আমাকে হঠাৎ করে বলেছিল আমরা ভগবানের পূজা কেন করব এবং তখন হয়েছিল যে আমরা কর্মের দ্বারা আমাদের ভাগ্যকে হয়তো চেঞ্জ করতে পারি এবং তাকে ডাকার দ্বারা সাপোজ কারো ভাগ্যে কিছু একটা রয়েছে আগের থেকে আমরা যেটা বলে থাকি এবং সেটা আমি খুব চেষ্টা করছি সেটা যাতে না ঘটে আমি ভগবানে ভক্তি করছি আমি আমার রিচুয়ালসগুলো সঠিকভাবে পালন করছি স্বভাব আমার ঠিক এবং আমার কর্ম সঠিক তারপরে কি আমার যেটা লেখা রয়েছে সেটা কি পরিবর্তন হওয়া সম্ভব এটা আমার নিজেরই প্রশ্ন প্রথমত লেখা রয়েছে এই লেখাটা তো আমরা পড়িনি রাইট সুতরাং এটা একটা অনুমান এটা শোনা যায় শোনা যায় যা জ্যোতিষ চর্চা করেন এক্সাক্টলি তারা ওই সব কিছু আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে এই কথাগুলো বলেন ভালো ভালো যারা জ্যোতিষী যারা প্রফেশনাল নন তারা এ কথাও বলেন যে হ্যাঁ অনেক কিছুই হয়তো ভাগ্যে থাকতে পারে কিন্তু তারপরেও নিজের পুরুষকা নিজের ইচ্ছা শক্তি গুরু কৃপা এর একটা আলাদা শক্তি রয়েছে যার দ্বারা অনেক কিছু অতিক্রম করা যায় আজ ভাগ্যে শব্দটা বললে না আমরা যেহেতু আধ্যাত্মিক বা ধর্মপথে আছি ধর্মপথে আমরা ভাগ্য শব্দটা ব্যবহার করি না ওটা সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে ধর্মপথে আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে প্রারব্ধ কর্মফল তুমি যে কর্ম করেছ খুব সাইন্টিফিক্যালি তোমায় তার ফলটা পেতে হবে সুতরাং সেই ফলটা ভালো ফল হতে পারে সেটা কিছু মন্দ ফলও হতে পারে তুমি আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছ সেটা তোমার একটা কর্ম তার কর্মফল তুমি পাবে একদিন কেউ তোমার দুঃখের দিনে তোমার মুখে হাসি ফোটাবে তুমি আমাকে দুঃখ দিয়েছ আমার চোখে জল এনে দিয়েছ তারও কর্মফল তোমাকে হয়তো একদিন পেতে হবে সুতরাং কর্ম ফল আছে বুঝতে পারছ প্রারব্ধ মানে মানে বা ভাগ্য বলতে আমরা ধরে নিই যে পুরো একটা স্ক্রিপ্ট লেখা রয়েছে আমাকে যন্ত্রের মতন সেই শুধু স্ক্রিপ্টটাকে ফলো করে করে কথা বলে যেতে হবে বা সেই স্ক্রিপ্টটাকে ফলো করে আমার জীবনের ঘটনাগুলো ঘটাতে হবে আমার সেখানে কোনো মূল্য বা কোনো অধিকার বা কোনো অবদান থাকবে না যা কিছু আগে থেকে ওই রকম ধরনের ব্যাপারটা নয় তোমার জীবনে হয়তো কিছু কিছু যোগাযোগ পূর্ব থেকে নির্ধারিত ধরো তোমার যে জন্ম হলো তারপরেই তোমার মৃত্যু কবে হবে নির্ধারিত তোমার বিবাহ কবে হবে কার সাথে হবে নির্ধারিত এরকম মেজার মেজার কিছু ইভেন্ট ইভেন্টস তোমার জীবনে স্কুলে বা কলেজে কোন টিচার তোমার একটা বিরাট প্রভাব ফেলবে তোমার মনের মধ্যে তোমার দর্শন তোমার ভাবনা তোমার কেরিয়ার চয়েসেস 
তিনি ডিটারমিন করবেন সেটা নির্ধারিত বুঝতে পেরেছি কে তোমার মা হবে নির্ধারিত কে তোমার বাবা হবে নির্ধারিত তাদের সাথে তোমার তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে তোমার হাতে সেই টিচারের সাথে তোমার সম্পর্কটা কেমন হবে শ্রদ্ধার হবে কি না বন্ধুত্বের হবে কি না মাঝে মাঝে অভিমানের সব হবে কি না তোমার হাতে বিবাহ যার সাথে তোমার নির্ধারিত সেই বিবাহ বিবাহিত জীবনের দাম্পত্য জীবনটা কেমন হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হবে সেটা কিন্তু তোমার এবং তার হাতে আচ্ছা এইটা হচ্ছে প্রারব্ধ এবং ভাগ্যের মধ্যে পার্থক্য ভাগ্য তোমাকে কোনো চয়েস দেয় আর ধর্মপথে ভাগ্য নিয়ে তাই জন্যে কোনো কথা তুমি শুনতে পাবে না এইবার ধরো তোমার জীবনে একটা কঠিন কোনো প্রারব্ধ আছে হ্যাঁ এবার যদি তুমি ভগবানকে ডাকো যদি তুমি ঈশ্বরমুখী হও তোমার জীবনে সাধনা থাকে আস্তে আস্তে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তখন আর কোনো কিছুকেই থেকে মুখ ফিরিয়ে পালাতে হবে এটা আর মনে হয় না মনে হয় না মনে হয় তো কত মানুষের জীবনে তো কত কষ্ট কত দুঃখ আছে কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মাচ্ছে কেউ অন্ধ হয়ে জন্মাচ্ছে তাহলে আমাকে একটু একটা বেশি বয়সে গিয়ে রোগ আসছে দেখি না আসুক না কি আছে একদিন তো মরতে হবেই এই সবসময় যে আমরা ভয় কি করে আমরা অ্যাভয়েড করব কি করে আমরা এই কঠিন বাস্তবটাকে এড়িয়ে যাব কি করে নিজেকে আরও সিকিওর করব এই মানসিকতাটা আর ততটা থাকে না ইনসিকিউরিটিটাকে আর তখন আমরা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করি দেখা যাক না জীবনে ঘটনা যাই হোক না কেন আমি কেমন থাকবো সেটা তো আমার হাতে বুঝতে পারছ তুমি আমার চারপাশে আমার চরম দুর্গতি করে দিতে পারো তুমি আমার সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে নিলে আমার সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে ফেললে আমাকে রাস্তায় বসালে তারপরে তো আমি হাসতে পারি ওটা কিন্তু আমার হাতে তারপরে তো আমি খুশি হতে পারি তারপরে সৌভিক শেষ পর্যন্ত আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেল আমি বলতে পারি তো এটা কিন্তু আমার হাতে বুঝতে পেরেছ সুতরাং যত তুমি ভগবানকে ডাকবে ঈশ্বরকে ডাকবে এবার কোনো একটা ম্যাজিক বা অলৌকিকভাবে তোমার সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা ঘটলো না সেটা হতে পারে সেরকম ফটো নিশ্চয়ই ঘটেছে হতে পারে কিন্তু আমি সেদিকে যাব না আমাদের আমাদের গুরুদেব একটা উদাহরণ দিতেন যে ধর তোর প্রারব্ধ আছে যে তোকে শ্মশানে যেতে হবে এবং তুই শ্মশানে যেতে খুব ভয় পাস রাত্রিবেলা অন্ধকার ভূতের ভয় আছে তুই ভয় কাঁপছিস তোকে যেতেই হবে একটা বন্ধু জুটে গেল সে বলল কি রে কি ভয় একা একা বসেছিস কেন ও দেখ না শ্মশানে যেতে হবে শ্মশানে যেতে হবে চ আমিও যাচ্ছি তোর সাথে সে ভয় পায় না সে গল্প করতে 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 এমন মজিয়ে রাখলো আমাকে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝো তুমি শ্মশানে গেলে বেশ কিছুক্ষণ বসেও থাকলে ফিরেও আসতে আরম্ভ করলে তো রিয়েলাইজই করলে না যে আমি শ্মশানে গিয়েছিলাম বন্ধুরা তো আমার ভুলিয়েই রাখলো বলছে এই হচ্ছে গুরুর ভূমিকা যখন তুমি গুরু চিন্তা করছো ঈশ্বর চিন্তা করছো তখন এমনভাবে তিনি তোমার সাথে থাকবেন তখন যা শ্মশান তাই স্বর্গ তোমার কাছে সর্বদাই তুমি যেন ভগবানের সাথেই রয়েছ যা তোমার মানে পড়া জায়গা তাই কোনো একটা নতুন নবীন টাটকা জায়গা তোমার কাছে সব সমান কারণ তোমার প্রিয় যে সে তোমার সাথে রয়েছে এইটা হয় আমি আপনাকে একটা শিশু সুলভ একটা মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারটা তো বুঝলাম আমাকে একটা একজন বলছিল যে বিয়ের ব্যাপারটা তো যখন দুজন মানুষ বিয়ে করছে তারা দুজন যথেষ্ট ম্যাচিওর এটা কি করে একটা ভাগ্যের নির্ধারণ হতে পারে এটা তো আমরা যাকে চাইব করতে পারি আবার ভাগ্য শব্দটা নয় প্রারব্ধ প্রারব্ধ রাইট নির্ধারণ হতে পারে এই জন্য ঠিক যেভাবে তোমার তো মাও তো খুব ম্যাচিওর তোমার বাবা তো আরও ম্যাচিওর তাও তো তোমার তোমাদের সাথে যে তার একটা যোগ সেটা যে হবে তুমি যে তাদের কাছেই আসবে এটা নির্ধারণ হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের সম্পর্ক এবং টান থেকে আচ্ছা ধরো তোমার সাথে আমার খুব একটা গভীর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক সে অবস্থা মৃত্যু হলো আর আমার মনটা তুমি সায়েন্সটা দেখো আমার মনটা সাথে সৌভিক 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 করে যাচ্ছে আমি সবসময় তোমার আশেপাশে আশেপাশে যেন ঘুরছি তোমার সবসময় আমার কথা মনে পড়ছে স্বাভাবিকভাবেই তখন তুমি যদি বিবাহ করো হ্যাঁ এবং তোমার যদি সন্তান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার আসার চান্সটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে সেখানে তোমার সাথে আমার যোগ বলে এটা তোমার আমার কন্ট্রোল ঠিক নয় তুমি ভেবে করছো না আমি ভেবে করছি না এইভাবেই মা বাবার কাছে যখন সন্তান আসে বা যার সাথে আমার বিবাহ হবে সাধারণত তার সাথে আমার পূর্বে পূর্বে কিছু যোগ আছে সেটা আমার ভুলে গেছি সে মেয়েটিও ভুলে গেছে কিন্তু সেই যোগটা পূর্বে আছে বলেই তাই জন্যে আজকে আমাদের এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হচ্ছে এবং সেই টানটা থাকলে আবার হতে হবে তাই ভারতীয় ধর্ম মানে শাস্ত্রে বলা হয় সাত জন্মের বিবাহ হুম কারণ একবার কানেকশন হয়ে গেলে ওই জন্ম জন্মান্তর বিবাহ হতে পারে আবার নাও হতে পারে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে ওই টানটা কেটে গেল 
ঠিক তখন এর সাথে তোমার আর ওই বৈবাহিক বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে আসবে না বুঝতে পারছো এইটা হয় অনেকে এখন একটা প্রশ্ন করে যে সঠিক গুরুর ব্যাপারটা যে এই ব্যাপারটা কি আমাদের খেয়াল করা উচিত নাকি এটা একটা মানে অপরাধ বলা চলে যে আমরা খুঁজবো সঠিক গুরু আমরা সঠিক গুরু খুঁজে না খোঁজো না আচ্ছা কেউ খুঁজতে চায় খুঁজুক না হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু জানবে যে যদি কারোর মধ্যে সাধনা করা স্পৃহা জাগে এবং যদি কেউ মনে করে যে আমার সাধনা করতে করতে আমার জীবনে একটা গাইডেন্স দরকার তখন সেই যে খুঁজছে এও তার একটা সাধনা আচ্ছা বুঝতে পারছ সে যে কোনো আশ্রমে যাচ্ছে মঠে যাচ্ছে কোনো মহারাজ কোনো গুরু তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে হয়তো দূরে দূরে যাচ্ছে হরিদ্বার যাচ্ছে ঋষিকেশ যাচ্ছে উত্তরকাশি যাচ্ছে এই যে ছুটছে এই যে খুঁজছে সাহুদের সামনে এসে বসছে এটা আমার জীবন হয়েছে বলে আমি বলছি আচ্ছা যে এসে বসছে শুনছে ভাবছে শ্রদ্ধা নিয়ে ভাবছে আর মনে মনে ভাবছে এই কি আমার গুরু ইনি কি হতে পারে না আমার গুরু হ্যাঁ তারপর মনে হচ্ছে কোথাও যেন না ভালো লাগছে অনেক ভালো কথা বলছেন ভালো লাগছে সব কিছু কিন্তু তবু যেন ঠিক গুরু নন ঠিক যেন তিনি নন মনে হচ্ছে হুম এই যে একটা চলা এই যে চেষ্টা তাহলে আমি যদি ভাবি যে আমি আমার একটু গুরু দরকার বলতেই দরজায় কলিং বেল বাজলো আর গুরু ঢুকে এলেন এইটা ভাবলে ভুল হবে আমাকে যে একটু বেরোতে হচ্ছে খুঁজতে হচ্ছে ফাইনালি আমি খুঁজে পাবো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু আমার যে ব্যাকুলতা যদি স্ট্রং হতে আরম্ভ করে তাহলে যিনি আমার গুরু তিনি ঠিক তোমাকে তার দিকে টেনে নিয়ে আসবেন আমার হয়তো মনে হবে যে আমি তাকে খুঁজে পেলাম গুরু শিষ্যকে খুঁজে নেন তাহলে হ্যাঁ সবসময় গুরুই শিষ্যকে খুঁজে নেন গুরুই বুঝতে পারেন যে এবার সময় হয়েছে তিনি শিষ্য খুঁজে নেন এটি সবসময় হয় তিনি সদ্গুরু হন যদি সদ্গুরু হন এটা কিন্তু সাধারণ গুরু যারা দীক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে বা যারা কমিউনিটি বাড়াবার চেষ্টা করছে যারা জোর করে দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে বাড়িতে এসে বাড়ি দীক্ষাটা নিয়ে নাও দীক্ষাটা নিয়ে নাও করছে তাদের কথা বলছি না এদের কাছে দীক্ষাটা এক ধরনের বৃত্তি যত যত শিষ্য বাড়াতে পারবে তত তোমার একটু রুজি রোজগারের সমস্যা মিটবে আমি সেই গুরুর কথা বলছি না যিনি সদ্গুরু যিনি প্রকৃত মঙ্গল চান যিনি সত্যের পথ দেখাতে পারেন তেমন গুরুর কথা বলছি সেক্ষেত্রে শিষ্যের ক্ষমতাই নেই তাকে খুঁজে বার করা কারণ তার সেই চোখটাই নেই তা সে এখনো খুব স্থূল অবস্থায় রয়েছে অত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অবস্থায় কাউকে চিনতে পারা তার পক্ষে সম্ভব নয় ক্লাস টু এর ছেলে ঠিক করে না যে আমার কে কে টিচার হবে টিচার ঠিক করেন যে এই টুয়ের জন্য ঠিক আছে কে টুয়ে ভর্তি কর সুতরাং গুরু ঠিক খুঁজে নেন তার শিষ্যকে শিষ্যটা বুঝতে পারে না শিষ্য সেটা শিষ্য ভাবে আমি এই দা ঘুরে 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 করে ফাইনালি আমি একজনের কাছে আসতে পারলাম যার সাথে সত্যি আমার যেন আত্মিক একটা যোগ রয়েছে সেটা তার মনে হচ্ছে এটাই তার উপরে গুরুর কৃপা গুরু এবং শিক্ষকের পার্থক্য কি গুরু গুরু মানে হচ্ছে গু রু গু মানে হচ্ছে অন্ধকার আর রু মানে হচ্ছে আলো অন্ধকারে যিনি আলো দেখান আলোর পথ দেখান তিনি গুরু এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যে গুরু দায়িত্ব নেন সেখান থেকেই বাংলায় আমরা বলি গুরু দায়িত্ব আচ্ছা শিক্ষক অতদূর দায়িত্ব নিতে পারেন না মা বাবাও অতদূর দায়িত্ব নিতে পারেন না জন্ম জন্মান্তর যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত শিষ্যের অন্তিম মুক্তি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গুরু তার সাথে থাকবে এই দায়িত্বটা গুরু নেন শিক্ষক শিক্ষা দেন শিক্ষক কিছু জীবনের সম্বন্ধে আইডিয়াস দেন কিছু শেখান তিনি বিভিন্ন রকমের শিক্ষক হয় সঙ্গীত শিক্ষক হয় বিদ্যা শিক্ষক হয় বিভিন্ন রকম বাইরে থেকে কিছু স্কিলস অ্যাকোয়ার করতে একজন শিক্ষক হয়তো সাহায্য করেন কিন্তু গুরু হচ্ছে এমন একজন যিনি শিষ্যের বা ভক্তের তার সমস্ত জীবন তার রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে একদম চরম পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া সেই দায়িত্বটা দেন তিনি তিনি শিক্ষক হতেও পারে নাও হতে পারে দীক্ষা শিক্ষাটা তাই আলাদা আমরা বলি শিক্ষা দীক্ষা আগে শিক্ষা হোক তবে দীক্ষা হবে শিক্ষা তুমি অন্য কারোর কাছ থেকে নিয়েছ তো দীক্ষা যখন নিচ্ছ যখন গুরু কাউকে করছো গুরুকরণ করছো তখন তিনি তোমার সমস্ত দায়িত্বটা তিনি তখন নিয়ে নিলেন আধ্যাত্মিক দায়িত্বটা তখন তিনি নিয়ে নিলেন এটা আর কেউ পারে না এটাই গুরুর সাথে শিক্ষকের পার্থক্য মহারাজ জ্যোতিষ এবং তন্ত্র সম্পর্কে আপনার কি ধারণা বা কি মতামত আপনি পোষণ করেন কারণ অনেক সময় এরকম বলা হয় যে জ্যোতিষ 
প্রেডিক্ট করতে পারে কোনো কিছুকে চেঞ্জ করতে পারে না তন্ত্র সম্পর্কে একটা প্রচলিত আছে যে তন্ত্রের দ্বারা অনেক কিছু পরিবর্তন করাও সম্ভব তো প্রথমত জ্যোতিষটা বলি আগে হুম জ্যোতিষ একটা বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞান কি বলছে বলছে যে আমাদের এই সৌরমণ্ডলী রয়েছে তার মধ্যে নবগ্রহ তার মধ্যে গ্রহর মধ্যে সূর্য পরে চন্দ্র পরে উপগ্রহ ছায়াগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি যার প্রভাব আমাদের জীবনে রয়েছে আমাদের শরীরে মনে আমাদের জীবনের ঘটনায় অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে এই সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব রয়েছে এটা অত্যন্ত সাইন্টিফিক কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সবাই সবাইয়ের সাথে কানেক্টেড ভুললে চলবে না যে আধ্যাত্মবিজ্ঞান বলছে যে এক থেকে যেটা জড়বিজ্ঞানের ভাষায় পয়েন্ট অফ সিঙ্গুলারিটি সেই বিন্দু থেকে সেই এক থেকে সমস্ত কিছুর এই সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাই জন্য স্বাভাবিকভাবেই তোমার সাথে আমার যোগ রয়েছে একটা রাস্তার একটা ঘাসের সাথেও তোমার আমার যোগ রয়েছে একটা গাছের পাতার সাথেও রয়েছে তেমনই সূর্যের সাথে তো আমাদের যোগ রয়েছে আমরা প্রতিনিধি বুঝতেই পারি এই কদিন সূর্য নেই আকাশে হ্যাঁ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে আমাদের শরীর আমাদের জামা কাপড় শুরু করছে না হ্যাঁ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে চাঁদের সাথে আমাদের যোগ রয়েছে আমরা বুঝতেই পারি পূর্ণিমা অবস্থার দিন মানুষ বেশি পাগল হয়ে যায় হ্যাঁ এটা শোনা হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায় না লুনেটিক কথা তো এখান থেকে এসেছে চন্দ্রা হাতো বলি বাংলায় লুনাটিক বলি লুনি বলি হ্যাঁ লুনার লুনার এক্লিপস এর থেকে এসেছে এই কথাগুলো তো চাঁদের সাথে মনের সম্পর্ক আর সূর্যের সাথে আমাদের সৌর্য বীর্য সাহস আত্মবিশ্বাস স্বাস্থ্য এসবের সম্পর্ক যারা কল্পনা প্রবণ যারা সাহিত্যিক আর্টিস্ট তাদের সাথে চাঁদের সম্পর্ক আমি এখানেই বলতাম আমার চাঁদ খুব পছন্দের একটা বিষয় মানে আমি রাত্রিবেলা উঠে এমনিই মানে চাঁদ খুব একটা পছন্দের বিষয় অনেক সময় বসে থাকে বা ইয়ে করি তো সেখানে অনেকে বলে যে এইটার মধ্যে তাকানোর মধ্যেও তুমি একটা এনার্জি সব সময় নিচ্ছ নিজের মধ্যে তো এইটা এই এনার্জি ভাইব্রেশনের ব্যাপারটা এটা ওয়েস্টার্ন ফিলোসফিতেও খুব ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয় যে নিকোলাস টেস্টলা একটা কথা বলেছিল যে থিঙ্ক ইন টার্মস অফ এনার্জি অ্যান্ড ভাইব্রেশন ইফ ইউ তো এইটা কতটা সঠিক মানে আমরা যদি কোনো মানুষকে যে টেলিপ্যাথির ব্যাপারটা অনেক সময় চলে আসে মানে আপনার টেলিপ্যাথিটা আলাদা আচ্ছা টেলিপ্যাথিটা আলাদা আর চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে যে সূর্য নেওয়া যে শক্তি নেওয়া আর সূর্যের দিকে তাকিয়ে যে শক্তি নেওয়া মানে সূর্য উঠছে সেই দিকে ঘন্টার পর ঘন্টার দিকেও তাকিয়ে থাকে দু ঘন্টার দিকেও তাকিয়ে থাকে তাহলে তার মধ্যে একটা অন্যরকমের শক্তি জাগতার্ম করবে ইনফ্যাক্ট একটা সময় এমনও হবে যে সে বহুদিন মানে প্র্যাকটিস করতে করতে বহুদিন না খেয়েও থাকতে পারে কারণ সূর্য থেকে সে পুরো খাদ্যের শক্তিটা সে পেয়ে যাচ্ছে সময় লাগে এটা করতে এটা অনেকে প্র্যাকটিস করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এটি একমাত্র সাধনা ছিল তিনি বাবার কাছ থেকে এটাই শিখেছিলেন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি শুধু ওই সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন স্থির হয়ে ঘন্টা দু তিন তারপরে তিনি মর্নিং ওয়াক করতেন এই তার পুরো পুরো শক্তির উৎস তাই আগা গোড়া একটা সুস্থ জীবন যাপন করেছেন কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিছানায় শয্যা কথা ছিলেন না মৃত্যুর সময় রোগটা ছাড়া দু নম্বর কথা চাগা করা তিনি সৃষ্টিশীল থেকেছেন কেউ দেখেনি তার মধ্যে কোনো ভিমরতি কেউ দেখেনি কোনো অ্যালজাইমার ডিজিজ শেষ পর্যন্ত তার লিখতে পারছেন না তখন মুখে মুখে কবিতা বলছেন আর কেউ একটা লিখে দিচ্ছে এটা সেই সূর্যের শক্তি বুঝতে পারছ আমি আসল কথা আগে কথাটায় ফিরে যাই মানে জ্যোতিষ নিয়ে কথা হচ্ছিল তাই জ্যোতিষের মূল বক্তব্য এটাই যে আমাদের পুরো গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত কিছুর সাথে আমাদের জীবন সব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সবাই সবাই সাথে জড়িত এটাই মূল কথা তার জন্য আমাদের জন্মকুণ্ডলী অনুযায়ী কোন গ্রহ কোন পজিশানে আছে তার উপর নির্ভর করে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য আমাদের জীবনের যে যাত্রা যে চলা এটাই এরপর এই বিজ্ঞানটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এইবার মানুষ যদি ভাবে যে সে জ্যোতিষীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকবে সেটা তার দুর্বলতা তার ভয় এবং আধুনিককালে জ্যোতিষীরা মানুষের এই ভয়টাকে কাজে লাগায় তাকে সবসময় ভয় দেখায় তারা যে তোমার এই হবে তোমার তাই হবে তুমি এই প্রতিকার নাও তাই প্রতিকার নাও এই পাথর ধারণ করো তো মানুষ তার পেছনে ছোটে এইটার পেছনে বিজ্ঞান কম আছে এইটার পেছনে মানে মানুষের সাইকোলজিকে ব্যবহার করে ব্যবসা করার মানসিকতাটা বেশি আছে কিন্তু জ্যোতিষ বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক সত্য আছে এই রকম আমি নিজে বারবার এই অনুভূতি অভিজ্ঞতা হয়েছে দু নম্বর হচ্ছে তন্ত্রের ব্যাপারে তুমি যেটা বললে তন্ত্র প্রথমত তুমি এই যে বলছো যে তন্ত্র দিয়ে অনেক কিছু পাল্টে টাল্টে দেওয়া যায় তন্ত্র মানে হচ্ছে শরীরের বিজ্ঞান তনুর বিজ্ঞানকে বলে তন্ত্র বুঝতে পারছো যখন অনেককে নিয়ে বিজ্ঞান তাকে বলে গণতন্ত্র একটা সমাজকে নিয়ে যখন বিজ্ঞান তাকে বলে সমাজতন্ত্র বুঝতে পারছো 
রাষ্ট্র কে নিয়ে যখন বিজ্ঞান তখন রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন শরীরকে নিয়ে যে বিজ্ঞান শরীরের মধ্যে যে তোমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তির যে বিজ্ঞান তাকে বলা হয় তন্ত্র সুতরাং তন্ত্র সব কিছু এই যে আমরা এখানে এরকম করে বসে আছি আমরা স্থির হয়ে বসে আমি যদি কোনো একটা পয়েন্টে কনসেনট্রেট করি সেটাও তন্ত্র আমি শরীরকে ইউজ করছি এনার্জিকে ফোকাস করবার জন্য সে তা পরবর্তীকালে সেই এনার্জিটা আমাকে আরও উপর দিকে নিয়ে যাবে কি না তার উপর ফে ফোকাস করছি হুম এবার তন্ত্র একটা বিরা বুঝতে পারতো বিশাল সাবজেক্ট সুতরাং যোগও এক ধরনের তন্ত্র এই যে তোমরা দুর্গা পুজো করবে এটা তন্ত্রের দেবী তিনি দুর্গা ঠাকুর বেদের দেবী নন তন্ত্রের দেবী কালী পূজা তন্ত্রের দেবী তিনি এবং দেবী মানে কি কালী দুর্গা মানে কি শক্তি এই যে আবাহনী মহালয়া কাকে জাগানো হচ্ছে তোমার শরীরের মধ্যে যে বিশেষ শক্তি আছে তাকে জাগানো হচ্ছে বুঝতে পারছো এবং তিনি জেগে ওষুধ দমন করবেন সেই ওষুধটি কে তোমার অহংকার তিনি হচ্ছেন সেই ওষুধ এবং তারপর তিনি কোথায় যাবেন কৈলাস যাবেন অর্থাৎ তারপরে তিনি শিবের সাথে মিলিত হবে অর্থাৎ জীব কি করে শিব হবে তার বিজ্ঞানটা হচ্ছে দুর্গা আচ্ছা বুঝতে পারছ সুতরাং সেই এই পুরো সাবজেক্টটা যে তন্ত্র এইবারে তুমি যখন ওই তন্ত্রের মধ্যে আবার বামাচার আছে দক্ষিণাচার আছে বামাচার তুমি যখন দেখবে মায়ের পাটা বাঁদিকে সামনে মানে শিবির বুকের উপর রয়েছে বামাচার সেটা আবার ডান পাটা যখন রয়েছে দক্ষিণাচার তো সুতরাং বামাচার সাধনা এটা এক ধরনের সাধনা আছে ডান দিকে সাধনা দক্ষিণাচারের সাধনা একদিন সাধনের সাধনা আছে তা মাঝে মাঝে ওই কিছু কিছু তন্ত্রের মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে যে এই যে ভাইব্রেশন নিয়ে কথা হচ্ছিল শব্দের ছবি রূপের মেকানিজমটা ইউজ করে সায়েন্সটাকে ইউজ করে কিছু বস্তুগত মনোগত পরিবর্তন করা তুমি আমাকে বললে আমি তন্ত্রিক তান্ত্রিক কাছে গেলে যে আমি জয়দীপ মহারাজের খুব ক্ষতি করাতে চাই যাতে মুখ দিয়ে কথা না বেরোয় একটু দেখুন হ্যাঁ এবার সেই তান্ত্রিক তোমার কাছে কিছু পয়সা করে নিল হুম বললো এইসব মত টত সমস্ত কিছু দিতে হবে নিবেদন করতে হবে মাকে যজ্ঞ টজ্ঞ করলো করে আমার হয়তো কিছুদিন ধরে হ্যাঁ কারণ আমি জয়দীপ মহারাজ একটু ধ্যান জব করেন সুতরাং খুব পার্মানেন্টলি ড্যামেজ করতে পারলো না হুম কিছুদিন আমার আমার স্পিচটা একটু স্লার থাকলো আমার গলাটা একটু চোখ করে থাকলো হলো কিন্তু এর জন্য তোমারও বিরাট প্রারব্ধ হবে অনেক পরে তুমি বুঝতে পারবে না এবং সেই তান্ত্রিক বাবাটিরও বাবাটা বাঁচবে হ্যাঁ সুতরাং ওই রকম ধরনের কাজ করা যায় টেম্পোরারি ক্ষতি করা যায় হ্যাঁ যখন ধরো একজন স্ত্রী বুঝতে পারছেন যে তার স্বামী অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত তখন যাতে সেই মেয়েটির সাথে স্বামীর সম্পর্কটা খারাপ নষ্ট হয়ে যায় তাই সে বারবার তান্ত্রিকায় যাচ্ছে দেখবে বালিশের তলায় কিছু একটা পুড়িয়া রেখে দিচ্ছে বা বাইরের বাগানের মধ্যে কিছু একটা পোড়াচ্ছে কিছুদিনের একটা দেখবে ঝড়াঝাটি লেগে গেল তার প্রেমিকার সাথে স্ত্রী বুঝতে পারলো খুশি হলো তারপর দেখবে এমন মিল হয়ে গেল স্ত্রীর সাথে তখন ঝামেলা বা বাঁধবে এরকম বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায় যখন তুমি কোর্সটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো এরকম মিনস দিয়ে যদি প্রার্থনা দিয়ে করার চেষ্টা করতে যদি ভালোবেসে করার চেষ্টা করতে তাহলে তার ভালো ফল হতো কিন্তু যখন তুমি জোর করে একটা ক্ষতি করার চেষ্টা করছো না তখন তার পারব্ধ হয়ে যায় আর এই তন্ত্রগুলো ঠিক তন্ত্র নয় এগুলো এক ধরনের এই সব দেশেই আছে হুডু বলে ব্ল্যাক ম্যাজিক বলে সেটানিক রিচুয়ালস বলে এটা অনেকেই করে এবং অনেক খারাপ খারাপ কাজও করে এই যত পেডোফাইল রয়েছে না এখন তো পেডোফাইল না না তুই নিশ্চয়ই জানো পুরো পৃথিবীর পেডোফাইলটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যবসা বাচ্চাদের উপর যৌন নিগ্রহ করা এটা শখে করে না বাচ্চাদের উপর যৌন নিগ্রহ করলে কিছু শক্তি পাওয়া যায় তাই জন্য এগুলো করে শুধু এগুলো অনেক নোংরা দিক আছে এবং এগুলো অনেক মানে চরম পরিণতি হয় এগুলো এক ধরনের পাপ বলা যেতে পারে সেই তন্ত্রটা আসল তন্ত্র নয় আসল তান্ত্রিক যদি খুঁজতে চাও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন মানে তান্ত্রিকের তান্ত্রিক ধরো তুমি যে একটা তন্ত্রের কোনো একটা কলায় সিদ্ধ হতে তোমার হয়তো এক জন্ম লেগে গেল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই রকম চৌষট্টি কলায় সিদ্ধ হয়েছিলেন তিন মাসে তিন মাসে সিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি তান্ত্রিকের তান্ত্রিক তান্ত্রিক দেখতে চাও তো মামা খ্যাপাকে দেখো হুম তোমার চৈতন্য মহাপ্রভুরও তান্ত্রিক গুরু ছিলেন রামপ্রসাদের তিনি নিজে তান্ত্রিক ছিলেন তার গুরুদেবও তান্ত্রিক ছিলেন বুঝতে পারছ সুতরাং ভালো ভালো অনেক তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিকদের ভগবান হচ্ছে স্বয়ং শিব হুম বুঝতে পারছ আর একটা জিনিস খেয়াল রাখো এই তন্ত্রই কিন্তু বাংলার নিজস্ব তন্ত্র এবং শাক্ত এই রকম ধরনের দুর্গা পুজো কালী পুজো আসছে তো ভারতবর্ষের কোথাও তুমি দেখতে পাবে না কিন্তু হুম এটা পুরোপুরি বাঙালিদের একটা ব্যাপার শাক্ত ভূমি এবং এই যে শিবের সাথে পার্বতীর যে বিবাহ দেখায় না যে পার্বতী বাঙালি আর শিব তিব্বত থেকে আসছেন এটা এটা একটা ঐতিহাসিক লিঙ্ক 
যে তিব্বত এবং বঙ্গভূমি এই দুটো হচ্ছে তন্ত্র এবং শাক্তের পীঠস্থান আমারই মনে আছে যখন আমি গুরু আমাদের গুরু মহারাজের সাথে যখন ধর্মশালায় গিয়েছিলাম তখন দলাইলাম ওখানে ছিলেন তখন বাইরে অনেক তিব্বতি ভাষা অনেক শ্লোক লেখা ছিল উনি আমাকে দেখালেন দেখ তিব্বতি ভাষার সাথে বাংলার কত মিল একটু অক্ষরগুলো ঘুরি ঘুরি দেখলে বাংলা লিপি বেরিয়ে আসবে সত্যিই দেখলাম তাই একটু অনেকক্ষণ পড়ে থাকতে দেখছি আমি পড়তেও পাচ্ছি একটু একটু বুঝতে পারছো একদম বাংলা লিপিটাই একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে করে করা এই যে তিব্বতের সাথে বাংলার মিল এখান থেকে অতীশ দীপঙ্কর গিয়েছিলেন এরকম অনেক মহাপুরুষ এখান থেকে গেছেন ওখান থেকে এখানে অনেক এসেছেন এই লিঙ্কটা বোঝাতেই না এই শিবের সাথে পার্বতীর বিবাহের রূপকটা তৈরি হয়েছে সেখানে সাপোজ কেউ একটা ভালোর জন্য কোন একটা কাজ করলো সাপোজ একটা তন্ত্রের আপনি যে উদাহরণটা দিলেন সেখানে কোন একটা ভালো ইন্টেনশন নিয়ে সেই কাজটা সে করছে তারপরেও কি তাকে সেই প্রারব্ধটা ভোগ করতে হবে যদি আমি করছি এই ভাবটা থাকলে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে আচ্ছা আবার দেখো আবার ভুল করছো তুমি প্রারব্ধ শব্দটাই সাথে তোমার নেগেটিভ কন্ডিশন চলে আসছে ওকে যদি ভালো ভালো মন নিয়ে করে থাকে তাহলে তারও ভালো হবে এটাও তো প্রারব্ধ প্রারব্ধটার মধ্যে নেগেটিভ নেই নিউট্রাল শব্দ পূর্ব থেকে যা আরব্ধ তাই প্রারব্ধ তুমি পূর্বে এই ধরো তুমি এই জন্মে ধরো তোমার জীবনে শুধু কি দুর্গতি হয়েছে কিছু ভালো কি তুমি পাওনি অবশ্যই তোমার মা বাবা ছোটবেলা বন্ধু বান্ধব মাস্টার মশাই হ্যানো তেনোর মধ্যে নিজের জীবন নিশ্চয়ই কিছু ভালো কিছু হয়েছে যাতে মনে মনে তুমি কৃতজ্ঞ হও সত্যি এরকম একজন বন্ধু পেয়েছিলাম এমন একজন মা পেয়েছিলাম ধরো আমি কথা কথা বলছি সেটাও তোমার প্রারব্ধ তোমার জীবনে কিছু স্বীকৃতি ছিল কিছু ভালো কাজ তুমি ওই যেতে আমি বলছো ভালো ইন্টেনশন নিয়ে করেছিলে যার জন্য তোমার এই সুন্দর যোগাযোগগুলো হয়েছে জীবন আবার কোনো কোনো যোগাযোগ হয়তো তোমার জীবনে ক্ষতিকারক হয়েছে সেটাও তোমার প্রারব্ধ সেটাও তোমার কিছু ক্ষতিকারক কাজ তুমি করেছিলে যার জন্য এটা হয়েছে সুতরাং যদি ইন্টেনশন ভালো হয় যে আবার আবার আমি চাই তোমার ভালো হোক এরকম একটা মন্দির যদি আমার কাজ করি নিশ্চয়ই তার ভালো ফল পাবো তো প্রত্যেকটা কর্মের ফল আছে এটা জানবে ভালো ফলের ভাল ভালো কর্মের ভালো ফল এইটা জানবে আমরা কি মানে এই ফলগুলো কোন ফলগুলো এই জন্মে পেয়ে যাই আর কোন ফলগুলো পরের জন্মে পাই যেগুলো এই জন্মে পাওয়ার উপায় নেই আচ্ছা ধরো তোমার বয়স হয়ে গেছে সত্তর বছর হুম তখনও তোমার যুবতী নারী দেখলে তোমার একটু শরীরের মধ্যে বা মনের মধ্যে অনেক কিছু হয় তোমার খুব ইচ্ছা এরকম ধরনের একটা ভোগটোক করবে তখনও কিন্তু মহামায়া কি দেখবেন যে এর শরীরে এখন সে সামর্থ্য নেই মনে ইচ্ছা আছে শরীরে সামর্থ্য নেই আমি বাড়িয়ে বলছি না আমি নব্বই বছর বয়সী বুড়োর দেখেছি হ্যাঁ নার্সের সাথে মানে মানে নার্সকে নানা রকম অদ্ভুত রিকোয়েস্ট করছে সে সে যখন নার্স সেবা করতে আসছে কিন্তু তার কিন্তু সেই বুড়োটার কিন্তু আর কোনো রকম কোনো সামর্থ্যই নেই ব্যাপারটা পুরো মনের রেসিডুয়াল নস্টাইল যে তার যৌবরের যে যে পড়ে রয়েছে উচ্ছিষ্টটা সেই বাসনাটা রয়েছে তার তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে তখন যা এর পরের বার হ্যাঁ তাহলে আবার তাকে এই সব প্রারব্ধগুলো ভোগ করতে হবে যখন তার শরীরে সেই সামর্থ্যটা থাকবে বুঝতে পারছ আর যদি এইবার ধরো তুমি কারোর একটা তো কাউকে একটা হত্যাই করেছো ধরো তুমি হুম এবার পরবর্তীকালে তার দ্বারা তোমার একটা কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার যে জীবন চক্র যেভাবে তার প্রত্যেকে আমরা আলাদা আলাদা একটা বিবর্তন এবং আবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলছি তুমি তোমার যাত্রায় আছো আমি আমার যাত্রায় রয়েছি তাতে তার সাথে তোমার আবার যোগাযোগ হতে হতে আরও চার জন্ম লেগে গেল ফির জন্মতে গিয়ে সে ওই কাজটা করলো যেটা ওই নিজেও জানে না কেন করছে তুমিও জানো না কেন করলো কিন্তু তোমার একটা চরম ক্ষতি করলো তোমাকে মেরেই হয়তো ফেললো কারণ তোমার দুজনেই ভুলে গেছো তুমি অবশ্য ওকে একটা জন্মে মেরে ফেলেছিলে বুঝতে পারছো এইভাবে যখনই সুযোগ হয় সময় হয় এবং সামর্থ্য তৈরি হয় তখনই তুমি তোমাকে সেই প্রারব্ধ ভোগ করতে হয় এইবার ধরো আমি এমন কিছু করলাম যেগুলো আমি এক্ষুনি প্রাব্ধ পেয়ে যেতে পারি আমি অকার রোনে একটা কুকুর শুয়ে আছে হ্যাঁ দাম করে ঢিল মেরে থাকে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল সে কোনো কোনো অন্যায় করেনি সে কিন্তু কাউকে ডিস্টার্ব করছিল না করলো এর প্রারব্ধ কিন্তু আমি দু এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যেতে পারি কামড় একটা একটা কামড় বা কেউ আমাকে ধাম করে ঘুম থেকে অকার রোনে 
মানে এমন নয় যে কোনো খব সিরিয়াস খবর আছে আমি সদ্য হয়তো ক্লান্ত ঘুমিয়ে পড়েছি আরে শুনলে কেমন আছে বলো আজকে যেন তো ওই সিকিমে কি অবস্থা হয়েছে করে আমার এমন লাফিয়ে করে যে বুকটা ধর ধর যখন তার নতুন সে বলে সরি 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 তুমি চমকে দিয়েছি না তোমাকে ওই যে কিছুক্ষণ ওইটা হলো না হ্যাঁ লাগলো একটা ভেতরে দুদিনের মধ্যে ওটা হয়ে যেতে পারে আমাদের সুতরাং ডিপেন্ড করছে যে কেমন ধরনের পারব্ধ সেটা নেওয়ার মতন ক্ষেত্র তোমার এখন আছে কিনা না থাকলে যখন সেই ক্ষেত্রটা তোমার তৈরি হবে তৈরি করে দেওয়া হবে তখন তুমি সেই পারব্ধটা বা সেই ফলটা ভোগ করতে পারবে মহারাজ দুর্গা পুজো আসছে বাংলায় দুর্গা পুজোর ইতিহাসটা একটু জানতে চাইবো মানে এই কবের থেকে অ্যাকচুয়ালি দুর্গা পুজোটা শুরু হয়েছিল তোমাকে যেটা বললাম বাঙালি দুর্গা পুজো যেটা হ্যাঁ তোমাকে যেটা বললাম যে এই বঙ্গ দেশ হচ্ছে তন্ত্রভূমি শাক্তভূমি এখানে প্রাচীন কাল থেকে মানে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী মনসা পূজিতা হয়ে আসছেন তারপরে তোমার ধরো বেশিটাই ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা হতো সেই সময় পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে হুম যখন ওই জমিদার বাড়িতে আজও দেখবে কিছু কিছু মল্লিক বাড়ি গুপ্ত বাড়ি সান্নাল বাড়ি এইসব বাড়িতে বড় বড় দুর্গা পুজো হয় ওই রকম একটা বড় জমিদারের বাড়িতে কয়েকটা ছেলে ঢুকতে গেল দুর্গা পুজো মাকে দর্শন করবে বলে কিন্তু তারা ঢুকতে পারলো না তাদের বারণ করা হলো আর একচালা ঠাকুর পুরনো দিনের ঠাকুর বেশ বিশাল একটা আয়োজন হয়েছে সভা সজ্জা হয়েছে তো ওরা খুব অপমানিত হলো সেই ছেলেরা অপমানিত হয়ে তারা ঠিক করলো ঠিক আছে আমাদের বড় লোক বাড়িতে ঢুকতে দেবে না তাহলে আমরাই তাহলে কয়েকজন মিলে চাঁদা তুলে দুর্গা পুজো করি চলো চাঁদা তুলে করি সবাই মিলে করি কারণ আমাদের অত পয়সা নেই ওই চাঁদা তুলে দুর্গা পুজো করা হলো প্রথম বারোটা ছেলে যুক্ত হয়েছিল তাই বারো ইয়ারি বারো জন বন্ধু এই বারো আরি ইয়ারি থেকে বারো আরি পূজা চালু হলো এক নম্বর এটা মনে রেখো দু নম্বর হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ধীরে 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 দুর্গা পূজা হয়ে উঠলেন বা দুর্গা মা দুর্গা হয়ে উঠলেন ভারত স্বাধীন হবে তার একটা প্রতীক ভারত মাতার প্রতীক কারণ তখন বাংলায় বিপ্লবের আগুন জ্বলতে আরম্ভ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা রয়েছে হ্যাঁ বিপ্লবের আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে ইংরেজরা রাস্তায় ঘাটে পার্কে ক্লাবে অনুশীলন সমিতিতে কোথাও গ্যাদারিং হতে দিচ্ছে না কিন্তু সেকুলার ওই সেকুলার যেটা আমরা এখনো পেয়ে এখন আমরা ধার করা সেকুলারিজম করছি তো তাই জন্যে ধরো কি ভাবলো তো বাঙালিরা ভাবলো ঠিক আছে কাজ করা যাক দুর্গা পুজো করলে তো আটকাতে পারবে না দুর্গা পুজোর মানে এক ঢিলে দু পাখি মারা গেল একটা তুমি যখন দুর্গা পুজো করতে আরম্ভ করলেন বিপ্লবীরা বা গ্রামে মফসলে নগরে পাড়ায় দুর্গা ঠাউকে কেন্দ্র করে তুমি সকল ধর্মের সকল কাস্টের লোককে যুক্ত করতে পারছো ওখানে তাঁতিরও কাজ আছে কুমোরেরও কাজ আছে সাজসজ্জা যিনি করেন তিনিও তারও কাজ আছে রাঁধুনি যিনি হালুই কর তারও কাজ আছে মানে ব্রাহ্মণ থেকে মুচি সবাই যুক্ত হতে পারবে মেয়েদেরও কাজ আছে পুজো টুজো সাজানো তরকারি কাটা ভোগ টোর প্রস্তুতি করা এবং সর্ব কাস্ট এখনও দেখবি দুর্গা পুজোতে প্রচুর মুসলমানরা যুক্ত হয় কাজে প্রচুর মুসলমান যুক্ত এমন অনেক কাজ আছে যেটা মুসলমানরাই পারে ভারত দর্জি হয় ওরা হ্যাঁ এইটা একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ হলো যে দুর্গা ঠাউকে নাম করে আমি সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি এবং দুর্গা হয়ে উঠলেন মানে আর্য শক্তির প্রতীক ভারত মাতার প্রতীক আর এই ওষুধটা হয়ে উঠলো ইংরেজ যারা এতদিন ধরে দেবতাদের দাবিয়ে রেখেছে এবার মা ভারত মাতা জাগছেন এইটা একটা চারদিকে একটা বিপ্লবের হাওয়া তৈরি করতে আরম্ভ করলো এবং যখন ওখানে অনুষ্ঠান হতো তখন রীতি মতন যা বক্তৃতা গরম গরম বক্তৃতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে হতো ইংরেজ তখন স্পাই পাঠাতো বাঙালি স্পাই বাঙালিরাই তারা তারা স্পাই পাঠাতো তারা যখনই চিনতে পারতো এই আসছে তখনই তোমরা হয়তো ওই নবদ্বীপ হালদারের নাম শুনেছ তিনি কমিক্স কমেডি করতেন ওই নবদ্বীপ হালদারের মতন কাউকে তুলে দিত তিনি মজা হাসাতে আরম্ভ করতেন মজা করে করে হা 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 করে সবাই হাসছে স্পাই দেখতো যে না এখানে তো কোনো বিপ্লবের কথা হচ্ছে না একটু পরে টুকে যে কেটে যে পড়তো আবার তিনি বসে পড়তেন আবার তখন বিপ্লবের পাঠনা আরম্ভ হতো এই করে ধীরে 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 বাংলায় দুর্গা পূজা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে আরম্ভ করলো তিনি একাধারে একটা শক্তির একটা প্রতীক তো বটেই এবং সেই শক্তি দরকার সেই দেশকে স্বাধীন করার জন্য এই মানসিকতার তিনি একটা প্রতিভূ হয়ে উঠলেন সবার সামনে এইভাবেই দুর্গা পুজো জনপ্রিয় হয়েছে 
এই যে পক্ষগুলো রয়েছে আমরা শুনি যেমন পিতৃপক্ষ বা এইগুলো এগুলো কতগুলো এরকম পক্ষ রয়েছে আর মাহাত্মটা জানতে চাইবো দেবী পক্ষের মাহাত্ম আছে আচ্ছা আর এমনি ধরো যারা আধ্যাত্মিক পথে আছে তাদের পক্ষে প্রত্যেকটা দিন প্রত্যেকটা মুহূর্তে তাদের মানে মহৎ তাদের অত অত দিনক্ষণের দরকার হয় না তবে কি জানো তো আমাদের তো বেশিরভাগ সময় তো আমরা খুব মানে জ্বর চিন্তার মধ্যে থাকি আমরা সারাক্ষণ সংসার আর জগৎ আর টাকা পয়সা আয় রোজগার সব নিয়ে চিন্তা করি যেন আমাদের জন্য একটু মাঝে মাঝে সাধারণ মানুষের জন্য একটুখানি টাইম দরকার হয় এই টাইমটা ভালো এই টাইমটা শুভ এরকম দরকার হয় তো এই সময়টা এই মহালয়া থেকে তো অমাবস্যা পর্যন্ত কালী পূজা অমাবস্যা পর্যন্ত এই যে সময়টা একে বলা হয় দেবী পক্ষ আচ্ছা এই দেবী পক্ষ মহালয়া থেকে এই সেই একটু আগে যে আলোচনা হচ্ছিল এই দেবী পক্ষতেই দেবীকে আবাহন করা হয় দেবী মানে হচ্ছে সাধনার ভাষায় যার যাকে তন্ত্রে বলা হয় কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তাকে আবাহন করা হয় হুম তিনি ছটা চক্র ভেদ করেন সপ্তমী বুঝতে পারছো ভেদ করে তিনি সপ্তম চক্রের দিকে যখন যান ওই অষ্টমী সন্ধি কোলাকুলি তখন তিনি আত্মদর্শন করছি আমরা যখন বিজয়া হয়ে গেল অর্থাৎ ইমার্স হয়ে গেল দুর্গ নস্য শরীরটা তৈরি করা শরীরটা জলে ডুবে শেষ মানে গলে গেল তার মানে কি এই শরীরটার বার কোনো বোধই থাকলো না আমি শরীর এই ভাবনা থেকে পেরিয়ে গেলাম তো আমি আমার আমাকে অহংকারকে আমি বিসর্জন দিয়ে দিলাম দিয়ে তখন দেখছি সবই তো এক সবই তো আমি ওই কোলাকুলি আলিঙ্গন বিজয়ার ওটাই তাৎপর্য বুঝতে পারছো এই হচ্ছে দুর্গা পূজা তারপরে লক্ষ্মী পূজা তারপরে কালী পূজা এই পুরোটা জুড়ে বিভিন্ন রকমের শক্তি বা দেবীর পূজা হয় বা দেবীর সাধনা হয় তাই জন্যে এই সময় একটা ভাইব্রেশন থাকে যেমন বাংলাতেও হচ্ছে হুম তেমন বাংলা কেন পুরো পূর্ব 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 ভারতেই পুরো হচ্ছে এই সময় প্লাস তোমার হিমালয়তেও বিভিন্ন জায়গাতে এই সময়তে বিশেষ শক্তির পূজা হয় এবং পুরো পৃথিবীতে যাতে শক্তির সাম্যতা থাকে তার জন্য ঋষিরা সংকল্প করেন প্রার্থনা করেন এবং সেই সময় একটা শোক একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয়ে থাকে এইটা মানুষও ফিল করতে পারে সাধারণ মানুষও ফিল যারা একটু সাধনা করে যারা একটু মানে সাধুসঙ্গ সাৎসঙ্গ করে তারা বুঝতে পারে তারা সেই সময় যদি একটু কোলাহল আলোক সজ্জা বাজি টাজি এইসব অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে একটু নির্জনে গিয়ে বসে তাহলেই বুঝতে পারবে যেটা আলাদা ভাইব্রেশন আলাদা আলাদা কম্পন আর আলাদা শক্তি অন্য দিনে ধ্যানে বসলে যে অনুভবটা হয় তার চেয়ে সেই দেবী পক্ষ ধ্যানে বসলে অনেক বেশি জমাট ধ্যান হয় মানে সাধারণ লাভ সেই সময় বেশি পাওয়া যায় হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি ফাস্ট তোমার ট্রান্সমিশনটা হতে আরম্ভ করে সেই সময় খুব হয়তো ওই যে যেটা করতে হয়তো কয়েক বছর লেগে যেত সাধনা করতে সেটা তো ওই কয়েকদিনের মধ্যে খুব দ্রুত সে খুব দ্রুত সে ফলটা পেয়ে যায় আমি মহারাজ সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূল শরীরের ব্যাপারটা নিয়ে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সূক্ষ্ম শরীরে মানে অনেক বিষয় রয়েছে যে আপনি অনেক সময় এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয় যে সূক্ষ্ম শরীরে মানুষ বিচরণ করতে পারে এবং তারা বিচরণ করতে পারে এইটা আপনি একটু ছোট্ট করে বলুন যে নিজের স্বভাবকে তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারে অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এটা পুরোটা মিলিয়ে আমাদের স্বভাব স্বভাব পুরোটা মিলিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত আবার একে অপরের থেকে আলাদাও এবার সূক্ষ্ম শরীর মানে কি সূক্ষ্ম শরীর মানে হচ্ছে আমাদের মন আমাদের মন মানে কি মন মানে হচ্ছে আমাদের যে ইচ্ছা আমাদের যে বাসনা এই ইচ্ছা এবং বাসনা থেকে কিন্তু এই স্থূল শরীরটা এসেছে এখনো তোমার যদি ইচ্ছাটাকে তুমি পাল্টাও প্রবলভাবে তুমি যদি ইচ্ছেটাকে পাল্টাও তখন তোমার জীবন যাপনের ধরনটাও পাল্টে যাবে তখন তোমার শরীরটাও পাল্টা ধারণ করবে তোমার শরীরের চেহারাটা তুমি বেশি লম্বা হবে মেটে হবে সেই পাল্টানোটা বলছি না ধরো তুমি যদি সিদ্ধার্থকে ভাবো যে যখন তিনি রাজপ্রাসাদে ছিলেন আর গৌতম বুদ্ধকে ভাবো যিনি এনলাইটেন্ড হলেন রাস্তায় বসে দুটো কিন্তু আলাদা রকমের চেহারা তখন তুমি আর সেই সিদ্ধার্থের চেহারার সাথে বেড়াতে পারবে না কারণ তার ভাবনার চিন্তার দর্শনের হৃদয়ের রূপান্তর ঘটেছে সুতরাং এই যে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীর স্থূল শরীরটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল আমার যে ভাবটা তার রূপ আর সেই ভাবের যে সূক্ষ্ম সাটেল সেটা সূক্ষ্ম শরীর এবার তোমার স্থূল শরীর থেকে 
যখন তুমি অবজার্ভ করবে যখন তুমি লক্ষ্য করবে তোমার নিজের শরীরটাকে চোখ বন্ধ করে করতে 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 তোমার এই অবজারভেশনকে যখন তুমি আরও ডিপে নিয়ে যেতে পারবে তখন ধীরে 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 তুমি আরও অনেক কিছু শুনতে পাবে এবং দেখতে পাবে যা স্থূল শরীরে সম্ভব নয় তুমি অনেক শব্দ শুনতে পাবে যেগুলো তোমার শরীরের ভিতরকার শব্দ হার্ট বিটের শব্দ শ্বাস প্রশ্বাসের তো শব্দ শুনতেই পাও ব্লাড সার্কুলেশনের শব্দ ফুসফুসটা যে বেলও করছে এবং আবার গুটা গুটাচ্ছে তার শব্দ লিভারের শব্দ কিডনির শব্দ প্রত্যেকটা এনজাইম সিক্রিশনের শব্দ প্রত্যেকটা সেলুলার অ্যাক্টিভিটি শব্দ যত মন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হবে তত তুমি এই শব্দগুলো শুনতে পাবে এক যত তোমার মন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হবে তত তুমি রীতিমতন দেখতে পাবে তোমার শরীরের মধ্যে সব কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব কিছু এমন কি কোথাও কোনো মেমারি জমে আছে কি না কোথাও কোনো খুব পুরনো কোনো স্মৃতি আটকে আছে কি না কোনো একটা খারাপ লাগা কোনো একটা ট্রমা সেটাও তুমি রীতিমতন দেখতে পাবে তার একটা রঙও দেখতে পাবে তার একটা অবস্থানও দেখতে পাবে এইভাবে যখন তোমার চেতনা সূক্ষ্ম হতে আরম্ভ করবে তখন তুমি দেখবে যে এই স্থূল শরীরটা যে রয়েছে আর আমি এত কিছু দেখছি এই আমিটা কি আমি তো এর থেকে আলাদা যে দেখছি আর যা দেখছি দুটো পার্থক্য আছে আর তখনই তুমি দেখবে যে তুমি যেন শরীরের থেকে একটুখানি উপরে উপরে রয়েছো বাইরে আছো এটা শুয়ে শুয়ে হতে পারে বসেও হতে পারে আপন মনে একা একা থাকতে থাকতে হতে পারে হঠাৎ তুমি তুমি বাইরে আছো প্রথম প্রথম যোগীরা চমকে যায় হাফ ঠাক করে শরীর ফিরে আসে ভয় পেয়ে যায় আস্তে 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 অভ্যেস হয়ে গেলে তো না একটু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি দেখি তো একটু এগিয়ে যায় একটু ওইদিকে যাই হ্যাঁ যখন ভাবছে ভাবনা মাত্রম এখন তার স্থূল শরীরটা নয় এখন সূক্ষ্ম শরীর এখন আর ডিস্টেন্সটা কোনো ডিস্টেন্সই নয় এখন তুমি মনে ভাবলে আর তাই তুই মনে ভাবলে আমার বন্ধু জয় সবাই তুমি দেখলে জয়কে দেখতে পাচ্ছ ও হয়তো তোমায় দেখতে পাচ্ছ না তুই দেখতে পাচ্ছ কি করছে হুম এই রকম হতে আরম্ভ করে করতে 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 সূক্ষ্ম শরীরটা ইচ্ছা মাত্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ইচ্ছে মাত্র অন্যান্য গ্রহতে ইচ্ছে মাত্র চাঁদে চন্দ্রে সূর্যে এদিকে ওদিকে অতীতে ভবিষ্যতে ট্রাভেল করতে পারে যদি উন্নত যোগী হয় সে করতে পারে সেটা এবং কমিউনিকেটও করতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ডিপেন্ড করছে তুমি কার সাথে কার সাথে করছে তার উপরে আমি ধরো একদম মানে হাঁদা অবস্থায় রয়েছি খুব স্থূল অবস্থায় রয়েছি তুমি কমিউনিকেট করে মহারাজ দেখতে পাচ্ছেন না আমাকে তুমি ধাক্কা ধাক্কি করো আর যাই করো আমি কিচ্ছু শুনতে পাবো না বাট হয়তো ম্যাক্সিমাম বলবো কাউকে আজকে একটু সৌভের কথা মনে হচ্ছিল কি জানি কেমন আছে হয়তো ম্যাক্সিমাম কথাটা বলবো তার বিষয়ে আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না শুধু আর একটু যে নিজেও যথেষ্ট একটু সূক্ষ্ম অবস্থায় রয়েছে তার সাথে কমিউনিকেট যেটাকে বলে তুমি কিছু তাকে বললে সে তোমার কিছু বললো এটা হতে পারে এটা সূক্ষ্ম শরীরের অ্যাস্ট্রাল বডি বলা হয় মানে তাহলে টেলিপ্যাথির ব্যাপারটা তার সাথেই সম্ভব যে তোমার মতো সেম টেলিপ্যাথিটা আলাদা টেলিপ্যাথিটা একটু আলাদা টেলিপ্যাথিটাকে বলে একটা তোমার বল বলতে পারে একটা রিমোট ভিউইং বা রিমোট সেন্সিং ক্লেয়ার ভয়েন্স বা টেলিপ্যাথি বলা হয় সে কোনো একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে সে মন মানসিকভাবে তার সে স্ট্রং সে পেনিট্রেট করতে পারে আরেকজন ব্রেনের মধ্যে কি ভাবছে সে কি বলছে সে পেনিট্রেট করতে পারে এটা টেলিপ্যাথি কিন্তু দেখ সেক্ষেত্রেও দেখবে সবাই ক্ষেত্রে পারছে না একটা ঘটনা আমরা পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা যে সেই একটা সেই সময় একটা রাশিয়ান দম্পতি এসেছিলেন কলকাতায় তারা খুব টেলিপ্যাথি করতেন এবং রীতিমতন টেলিপ্যাথির ক্ষমতা নিয়ে তখন শো হতো বিভিন্ন জায়গাতে তারা স্টেজে দাঁড়াতেন হ্যাঁ এবার তার স্ত্রী সেই ভদ্রলোক চুপ বসে থাকতেন তার স্ত্রী সেই স্বামীর হাত ধরে আরেকজন কারো হাত ধরতেন সেই লোকটাকে বলতো তুমি কি ভাবছো বলো কিছুক্ষণ পরেই ট্রান্সমিট হতো সেই বদলে বলে দিতেন ও এই কথাটা এই ভাবছে এই ফুলটা ভাবছে ওই গানটা ভাবছে বলে দিত তো রবীন্দ্রনাথের কানে গেল তিনি তখন বললেন একবার নিয়ে আসে তাকে দেখি তা এলেন তারা এসে আসার পরে তারা ওই রবীন্দ্রনাথকে ধরে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ সেই ভদ্রমহিলা কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা নাতে আরম্ভ করলেন যে আমি পারছি না যেন এটা একটা না দুর্ভেদ্য কিছু একটা মহাকাশ আমি কিছু কিছু খুঁজে পাচ্ছি না তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন আমি যেটা ভাবছি সেটা কি আমি একটা কাগজে লিখে আমার পকেটে রাখবো তাতে কি তোমাদের সুবিধা হবে বলে হ্যাঁ তাই করুন তখন তিনি কাগজে লিখে নিজের পকেটেই রাখলেন একটা লিখলেন যেহেতু তো সেই বিষয়টার মধ্যে তার মনটা থাকবে মনটা মানে একদম বিষয়হীন হয়ে যাবে না কিন্তু তারপরেও সে ভদ্রমহিলা পারলেন না কাঁদতে আরম্ভ করলেন জীবনে প্রথমবার ফেল করলেন কাঁদতে আরম্ভ করলেন হ্যাঁ আই কান্ট আই কান্ট ইমপেনিট্রেবল তাকে পেনিট্রেট করা যায় না বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদিন স্বামীর হাত ধরে ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন কলকাতা ত্যাগ করলেন তারা সেই দিনই 
তো এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সেই সব টেলিপ্যাথি ফেলিপ্যাথি অত্যন্ত সস্তা চাটুকারি কিছু খেলা মাত্র এগুলো একটু মনের ক্ষমতা থাকলেই করা যায় বুঝতে পারছ আমাদের আমাদের গুরুদেবই বলতেন ইচ্ছে করলে তোদের নারী নক্ষত্র আমি সব মানে বুঝতে পারবো কিন্তু আমি করি না এটা তোদের প্রাইভেসির জায়গা তোরা যেটা দেখাবি আমাকে আমি সেটা দেখব যেটা দেখাতে চাইছিস না আমি তখন মুখটা ফিরিয়ে নেব দেখাতে চাইছিস না কিন্তু চোখটা যদি থাকে আমি সবটা দেখতে পাবো সবটা তো প্রত্যেকটা চিন্তা প্রত্যেকটা ভাবনা এটা আহামরি কোনো ব্যাপার নয় কারণ সহজ সহজ বলতে যখনই তুমি নিজেকে জানবে তুমি সেই এক বলে তখন তুমি সবাইয়ের সাথেই এক তখন শুধু আরেকজনের মনে কি চলছে এটা তোমার কাছে একটা বাহাদুরি কিছু নয় সবচেয়ে বড় কথা একটা গাছের মনে কি চলছে তুমি তখন বুঝতে পারছ একটা ঘাসের মধ্যে কি চলছে তুমি বুঝতে পারছ সে জল চাইছে বেশি জল পেয়ে গেছে সবটা সে বলছে সব তুই বুঝতে পারছ কুকুর বিড়াল পোকা মাকড় সবটা বুঝতে পারছ তাই না এটা কিন্তু কোনো একটা আসল একটা টেলিপ্যাথি বলে আমরা একটু ওয়েস্টার্ন শব্দ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসি এটা আসলে কোনো ব্যাপারই নয় এটা কিছুই ব্যাপার নয় টেলিপ্যাথি আমরা বহু মহাপুরুষের জীবনে আমরা দেখতে পারি অনায় আসে অনায় আসে তিনি এই কথাগুলো মানে মানে কারোর সম্বন্ধে বলছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেভাবে নয়নাথ সম্বন্ধে বলছেন অন্য কারোর সম্বন্ধে বলছেন এগুলো কোনো টেলিপ্যাথি নয় এগুলো আত্মা আত্মিক যোগ প্রেম প্রেম একটা মা হঠাৎ মনে হচ্ছে ছেলেটা ভালো নেই জানিস হ্যাঁ এটা কোনো টেলিপ্যাথি নয় মা হঠাৎ চোখ বলে মানে ছেলেকে চিন্তা করি তো দেখি তো আমায় টিকটিকটা শিক্ষিত দিচ্ছি টেলিপ্যাথির এইখানে কনসেনট্রেট করে ছেলের চোখ ভাবে ভাবা কিচ্ছু নয় হৃদয় প্রেম নারীর যে যোগ সন্তানের সাথে এই যোগটা যখনই তো আমাদের তৈরি হবে না এটা তো যোগ তাই জন্য যোগ করতে হবে যোগ সাধন করতে হবে যেই তো আমাদের যোগটা তৈরি হবে তখনই তুমি সব কিছুর ভাষা বুঝতে পারবে সব কিছু একটা কোনো ঘটনা কেন ঘটেছে আমরা শুধু বলতে পারবো জানো তো সৌভিক এই ঘটনাটা ঘটলো তুই বলতে পারবে কেন ঘটেছে জানো এটা কোনো টেলিপ্যাথি নয় এটা হচ্ছে কার্য দেখে কারণে যেতে পারার ক্ষমতা মনের সাথে সংযোগ তো তাই তাই না একজনের খাওয়া দেখিয়ে আমি দেখছি তো আমাদের আমাদের গুরু মাছকে দেখেছি একজনের খাওয়া দেখতে দেখতে তিনি বললেন তোর বুধবারে জন্ম না হুম কারণ সে পরিষ্কার করে বেশ পা গুটিয়ে বসে সুন্দর করে খাচ্ছে বুধবারে জন্ম কি করে বললেন ওটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সামুদ্রিক বিদ্যা তুই ভাববে বাবা অলৌকিক কিছু হলো আরেকজনকে বললেন যখন এটা নিয়ে কথা আরম্ভ হলো সেটা পা ছড়িয়ে একটু নোংরা করে খাচ্ছিল ওর তোর রোববার জন্ম ঠিক মিলে যাচ্ছে এই কথাগুলো কোনোটা টেলিপ্যাথি নয় ওর বডিটাই ওর মনের পরিচয় ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা এবং যিনি জানেন তিনি কানেক্টেড হয়ে আছেন এটা হচ্ছে কানেকশান সুতরাং টেলিপ্যাথি যখনই তুমি বলছো তাহলে বিশেষ একটা কেউ বিশেষ একটা এফার্ট নিয়ে কারোর সাথে একটা কানেক্ট করে একটা কিছু তথ্য বার করছে আমেরিকা তাই করে আমেরিকা এইভাবে অনেকের মুখ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করে রাশিয়ার কোনো স্পাইকে ধরলো তারপর থেকে সে কী করলো কী করেছে কী ভেবেছে তাকে কে পাঠিয়েছে এগুলো তার মন থেকে চুরি করার চেষ্টা করে ওটা তারা ভাবছে ওইভাবে যেমন তোমার কম্পিউটার সিস্টেমে হ্যাকিং করে তোমার ইনফরমেশান চুরি করছে ঠিক তেমনই তোমার ব্রেনের মধ্যে কী করে হ্যাকিং করে তোমার ইনফরমেশান চুরি করতে পারবে সেটা নিয়ে ওরা খুব চিন্তা করছে রিমোট সেন্সিং করার চেষ্টা করছে সেরকম পাওয়ারফুল কিছু টেলিপ্যাথিস্ট ওরা রাখছে এবং তাদের উপর গ্রুমিং করছে এবার তুমি কি করছো তুমি কি করে তোমার নিজের মধ্যে ব্রেনের মধ্যে একটা ফায়ারওয়াল তৈরি করা যায় যাতে করে কেউ আমাকে হ্যাক করতে না পারে তুমি তার জন্য ট্রেনিং নিচ্ছ এই এই ধরনের একটা ওয়ারফেয়ার সাইকিক ওয়ারফেয়ার অলরেডি শুরু হয়ে গেছে চারদিকে বুঝতে পারছ কারণ এটা ভবিষ্যৎ ডিজিটাল যুগের পরের ভবিষ্যৎ হচ্ছে সাইকিক যুগ অসংখ্য ধন্যবাদ মহারাজ আপনার সাথে মানে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এত ইন ডিটেলস আলোচনা করা যায় আমরা আজকে প্রত্যেকটা বিষয় অল্প অল্প করে ছোঁয়া হলো এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর শিখেছি মানে আপনার থেকে প্রচুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনি যখন কথা বলেন সেই বিষয়গুলো নেই না প্রচুর শেখা যায় তো আগামীতে মানুষ আরও শিখতে থাকুক এবং ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ